Hi, welcome to your channel Inglés para tu vida. My name is Gisela and today I want to share with you some ideas with the fact when you don't understand somebody. Es muy importante aprender cómo nos vamos a comunicar cuando no entendemos a alguien. Hay dos, dos formas o dos problemas que nos suceden normalmente cuando estamos en un país de habla inglesa. Lo primero es asumir que la otra persona nos entiende y lo segundo es no sabernos expresar nosotros mismos en el idioma inglés. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacer si no entiendo? Normalmente cuando nosotros nos dicen algo, al menos en la cultura en la cual yo estoy, y viene una persona de habla inglesa y no entiendo lo que me está diciendo, eh, yo podría, por ejemplo, asumir que sí entiendo diciendo mm -hmm, yes, ajá, ese tipo de frases, pero realmente no lo entiendo. Y viceversa, ¿qué podría yo hacer? en el caso que le esté explicando una persona de habla inglesa y la persona de habla inglesa no me... no estoy segura si me entendió yo puedo asumir que la persona ya me entendió pero tengo que chequear, verificar si la persona me entiende o no y de eso se trata la clase de hoy veamos entonces expresiones que podemos utilizar use these phrases if you don't understand si no entiendes algo utiliza estas frases Repeat after me, please. Sorry, could you repeat that? Sorry, could you repeat that? Disculpa, ¿puedes repetir eso? Mm -hmm. Another expression, sorry, what's your question? Sorry, what's your question? También podrías decir, pardon, pardon. También podemos decir, I miss that. I miss that. Otra expresión que podemos decir es Would you mind repeating that? Would you mind repeating that? También Could you slow down please? Could you slow down please? Y otra expresión My English is not that strong. My English is not that strong. Es decir, en la primera Disculpa, podrías repetir eso. En la segunda, disculpa, ¿cuál era la pregunta? En la tercera, perdón, también puedo decir, I miss that. Disculpa, me perdí esa parte, no escuché esa parte. Would you mind repeating that? ¿Te importaría repetirlo? Could you slow down, please? ¿Puedes hablar más despacio? Y finalmente, my English is not that strong. Mi inglés no es tan fuerte o no es tan avanzado, ¿ok? Otras expresiones en el caso de esta, esta situación de no entender es I don't get it, let's repeat I don't get it, I don't get it Es un poco más coloquial y más informal y significa algo así como no la entiendo, no lo capto, ¿sí? También tenemos, would you mind spelling that one for me? Would you mind spelling that one for me? ¿Te importaría deletrearlo para mí? En el caso que me den el nombre de una dirección, un teléfono demasiado rápido, un número de cuenta bancaria. También podríamos utilizar, I'm confused. I'm confused. Estoy confundido. Estoy confundida. ¿Ok? Ahora. También existe la posibilidad de excuses that you can do. ¿Qué excusas puedes dar cuando tú no entiendes bien el idioma? Y podrías decir, I don't speak English. Let's repeat. I don't. I don't. I don't speak. I don't speak. I don't speak English. I don't speak English. También podríamos usar, English is my second language. English is my second language. El idioma inglés es mi segunda lengua. Y también, I'm not from here. I'm not from here. No soy de esta ciudad, no soy de aquí. Para hacernos entender. ¿Ok? Finalmente, lo que te estaba diciendo al inicio, no asumas que te han entendido. Si, por ejemplo, tu inglés es, digamos, no tan bueno, 
y estás hablando en inglés muy rápido y ya crees que la persona te entendió, no asumas que te entendió. Para verificar o para chequear si la persona te ha entendido, utiliza estas expresiones. Let's repeat. Did you catch that? Vamos a ponerle el símbolo de pregunta, de question mark. Did you catch that? Did you catch that? Means, de una manera coloquial, ¿entendiste eso? Does that make sense? Does that make sense? ¿Eso tiene sentido para ti? ¿Lo entendiste? Let me try again. Let me try again. Déjame tratar nuevamente y puedes repetir la frase. Let me try again. Let me try again. Let me clarify. Let me clarify. Déjame aclarar. Mm -hmm. What I mean is, what I mean is, lo que quiero decir es, ok, that's not what I meant, that's not what I meant, eso no es lo que quise decir. Mm -hmm. Let me put it in a different way, let me put it in a different way, déjame ponerlo en una forma distinta, o déjame explicártelo de otra manera, alright? Finally, finalmente, vamos a repetirlas todas en conjunto, sin interrupciones. Ok, let's repeat. Sorry, could you repeat that? Sorry, could you repeat that? Sorry, what's your question? Sorry, what's your question? Pardon, pardon. I miss that, I miss that. Would you mind repeating that? Would you mind repeating that? Could you slow down, please? Could you slow down, please? My English is not that strong. My English is not that strong. I don't get it. I don't get it. Would you mind spelling that one for me? Would you mind spelling that one for me? I'm confused. I'm confused. I don't speak English. I don't speak English. English is my second language. English is my second language. I'm not from here. I'm not from here. Did you catch that? Did you catch that? Does that make sense? Does that make sense? Let me try again. Let me try again. Let me clarify. Let me clarify. What I mean is... What I mean is... That's not what I meant. That's not what I meant. Let me put it in a different way. Let me put it in a different way. And with these expressions, some of these expressions can be used also in English tests or in English evaluations, right? When we have an English test, an English evaluation, and perhaps we don't understand the person who is asking us the question, we can use some of them to make them repeat a sentence or repeat a question. All right? Well, my name is Gisela from the channel Inglés para tu vida. I hope you put in practice all what we have learned today. Have an excellent day. Bye!